வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் யோர் ஃபேவரட் இங்கிலீஷ் ஆசான் இன்னைக்கு நாங்க என்னுடைய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்க கேட்டுக்கிறாங்க ஆயல்ஸ் ரைட்டிங் நாங்க ஆயல்ஸ் சிட் பண்றதுக்கு நிறைய பிரிப்ப நாங்க ரெடி ஆகி கொண்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இதுல வந்துட்டு எங்கடாக்கள் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஓல் ஸ்கில்ஸ் எல்லா ஸ்கில்ஸும் எங்களுக்கு டிஃபிகல்டா தான் இருக்குது ரைட்டிங்லையும் ஸ்பீக்கிங்லையும் நாங்க ஸ்கோர் பண்றது குறைவா இருக்கு ஸோ ஸ்பீக்கிங் உடைய டெக்னிக்ஸ் நான் முதலும் கொடுத்துருக்கிறேன் அது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோட லிங்கையும் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் நாங்க ரைட்டிங் ஆயல்ஸ் ரைட்டிங்ல நீங்க நல்ல ஒரு பேண்ட் ஸ்கோர் எடுக்கணுமாக இருந்தா உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சில விஷயங்களைத்தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு கட்டாயமாக பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று சொல்ற இந்த வேர்ட் கிளாஸஸ் எந்த எந்த வேர்ட் எந்த எந்த கிளாஸுக்கு பிலோங் ஆகுது எந்த எந்த வேர்ட் எந்த எந்த டைப் ஆன வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த வேர்ட் டைப்ஸ் எங்களுக்கு தெரிகிறதன் மூலமாகத்தான் நாங்க எழுதக்குள்ள அதுல சரியான வேர்ட் டைப்பை நாங்க சரியான இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சிலர் நாங்க எக்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அட்வர்ப் யூஸ் பண்றோம் சிலர் வந்துட்டு நவுனையும் வேர்பையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொள்றோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ நாங்க தவிர்த்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு கட்டாயம் வேர்ட் டைப்ஸ் வேர்ட் கிளாஸஸ் அல்லது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எங்களது தரவா தெரிஞ்சிருக்கணும் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா எங்களுக்கு வாட் இஸ் கிராமட்டிகலி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராமட்டிகலி கரெக்ட் ஆன ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுலையும் சென்டென்ஸ்ட எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படி என்று சொன்னா என்ன அதுக்கு பிறகு வேர்ட் ஓட எப்படி இருக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க எழுதக்குள்ள அந்த சென்டென்ஸ்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஓடர்ல வரணும் பேசிக்காக ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல முதலாவதாக சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இரண்டாவதாக வேர்ப் இருக்கணும் இப்ப ஹி ரீட்ஸ் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு சென்டென்ஸ் அதோட நீங்க பாவிச்சிருக்கிற இந்த வேர்ப் ஹி ரீட்ஸ் என்கிறது ஒரு டிரான்சிட்டிவ் வேர்பா அல்லது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஹி ரீட்ஸ் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அங்கால கட்டாயம் நீங்க ஒரு ஒப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணணும் So, he reads what அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லணும் ஸோ அப்படி நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ்ல காணப்படுற சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வேர்ப் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வேர்பிலையும் அது என்ன டைப் ஆஃப் வேர்ப்ங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படி தெரிஞ்சிருக்கக்குள்ள நீங்க ஒரு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பை யூஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா அங்கால உங்களுக்கு ஒரு ஒப்ஜெக்ட் தேவையில்லை உதாரணமாக ஷி லாஃப்ட் என்று சொல்றீங்க அப்ப அங்கால ஷி லாஃப்ட் பின்னால நீங்க ஒரு ஒப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனா ஹி ஓபன்ட் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா ஹி ஓபன்ட் அவர் என்னத்தை ஓபன் பண்ணினாரு அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லணும் சோ இதுல உங்களுக்கு டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொன்னா என்ன இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொன்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போல சில வேர்ப்ஸ் வந்துட்டு டிரான்சிட்டிவாகவும் இருக்கும் இன்ட்ரான்சிட்டிவாகவும் இருக்கும் உதாரணமாக என்று சொல்றோம் அதே போல ஹி ஸ்டாப் என்று சொல்றீங்க இப்ப த கா ஸ்டாப் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா கார் நின்று சோ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஒப்ஜெக்ட் தேவையில்லை ஆனா ஹி ஸ்டாப் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அவர் என்னத்தை நிப்பாட்டினாரு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும் அப்ப சில வேர்ப்ஸ் வந்துட்டு டிரான்சிட்டிவாகவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் இன்ட்ரான்சிட்டிவாகவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் ஸோ இந்த விஷயம் எங்களுக்கு கட்டாயம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் 
சப்ஜெக்டுக்கும் வேர்புக்கும் இடையில் இருக்கிற அக்ரிமெண்ட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்பதாரணமா நீங்க ஒரு சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா பின்னால நீங்க யூஸ் பண்ற வேர்பும் வந்துட்டு சிங்குலர் வேர்பாக இருக்கணும் அப்ப ஹி கோ டு ஸ்கூல் என்று சொல்ல முடியாது ஹி கவுஸ் டு ஸ்கூல் என்று தான் நீங்க சொல்லணும் சோ அதே போல வி ஹாஸ் என்று சொல்ல முடியாது அதே போல ஹி ஹாவ் என்று சொல்ல முடியாது சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்ஜெக்டுக்கும் வேர்புக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த விஷயம் ஒப்ஜெக்ட பொறுத்த வரையில ஒப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சில இடங்கள்ல டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகவும் பாவிக்கலாம் சில இடங்கள்ல இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகவும் பாவிக்கலாம் சோ கிவ் த பென் டு மீ என்று நீங்க சொல்லலாம் கிவ் மீ த பென் என்று நீங்க சொல்லலாம் இப்ப இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது அதுக்குரிய கொலகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் எங்களுக்கு கட்டாயம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சென்டென்சஸ் சில இடங்கள்ல நாங்க அதுல இப்ப ஹி லுக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இங்க பிவர்பும் இல்ல ஹெவ்வர்பும் இல்ல டூவர்பும் இல்ல ஆனா இந்த மாதிரி லுக்ஸ் சீம்ஸ் அப்பியர்ஸ் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸையும் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம் as linking words. அப்ப இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸையும் நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்ததாக இம்பார்ட்டன்ட் ஆன விஷயம் உங்களோட சென்டென்ஸோட கிராம சரியாக இருக்கிறதோட உங்களுக்கு வெரைட்டிஸ் ஆன சென்டென்ஸும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களோட சென்டென்ஸ்ல கம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் அதே போல காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இதெல்லாம் நாங்க எப்படி யூஸ் பண்றது ஹவு டு யூஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஹவு டு யூஸ் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் சப்ஓர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறது எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப நீங்க யூஸ் பண்ற நீங்க எழுதுற சென்டென்சஸ் அநேகமாக நீங்க ஒரு கம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ஆக வச்சு கொள்வது உங்களோட பேண்ட் ஸ்கோர் அபவ் செவன் நீங்க வச்சு கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாம நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா கரெக்ட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் அபவ் எயிட் அப்ப வென் யூ ரைட் இன் தி ஐஎல்ஸ் டெஸ்ட் you should look at your sentence patterns your grammar your vocabulary your writing should be coherent adoda ungala writing la complex sentences and compound sentences kaanapadanum so idu sambandhamaga ungalku mail adhigamana details edum theva enakku sentence patterns ella nalla padiponum எனக்கு கம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் நல்லா எழுதணும் கம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமே கேன் கான்டாக்ட் மீ அண்ட் ஜாயின் மை ரைட்டிங் கிளாஸ் பர்டிகுலர்லி இட் இஸ் ஃபோர் ஆயல்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக ரெடி பண்ணிருக்கிற இந்த ரைட்டிங் ஆயல்ஸ் ரைட்டிங் கிளாஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அண்ட் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் ரைட்டிங் டார்கெட்டிங் யுவர் எக்ஸ்பெக்டிவ் பேண்ட் ஸ்கோர் Looking forward to hearing from you. Take care till we meet again. This is your favorite English Asan. Kadesila, don't forget to subscribe to this YouTube channel and to share this video with your friends and relatives.